Selamat pagi Dini, apa kabar? Selamat Alhamdulillah selamat sehat. Wah seger banget. Ya, terima kasih. Kita nggak se- rambut semua jalan lagi nih. Iya harus semangat. Harus seger ya. Harus semangat. Nah, mas, mau tahu dong kenapa sih bus KPK-nya jalan lagi dan kenapa tahun ini? Nah setelah 2 tahun hmm. bus kita tidak jalan, tahun ini tahun 2022 kita jalankan lagi. Karena 2 tahun yang lalu kan 2020, 2021 kita dalam masa pandemik. Sehingga tidak diperkenankan jalan, tidak ada program untuk membuat keramaian. Hari ini dengan semangat baru, sesuai dengan slogan hari ulang tahun kemerdekaan kita, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Juga kita ini sebagai program Road to Hakordia, Hari Anti Korupsi Sedunia, di mana slogan kita adalah Indonesia pulih, bersatu lawan korupsi. Oke, nah perbedaannya dengan tahun-tahun sebelumnya itu apa mas? Nah, bus ini tahun 2022 kita siapkan lebih segar, desainnya lebih segar. kemudian lebih fresh, tentunya dengan semangat baru, dengan mengkampanyekan hal-hal yang baru bagi masyarakat, dan rutenya juga rute baru. Berarti ada kejutan-kejutan berikutnya nih iya, mungkin ya? Mas. Nah mas, okay. tujuan bus KPK ini sendiri apa sih mas? Tujuan bus KPK ini adalah sebagai upaya kita untuk menghadirkan KPK di tengah masyarakat. Selama ini isu-isu anti korupsi, isu pencegahan dan pemberantasan korupsi, itu bisa jadi hanya dilihat masyarakat melalui media, kemudian hanya ditonton masyarakat dari berita TV, hanya mengenal KPK melalui TV gitu. Kali ini kita hadirkan KPK di tengah masyarakat, kemudian kita akan membumikan isu-isu korupsi di tengah masyarakat. Nah, kalau temanya sendiri yang diangkat untuk tahun ini apa, Mas? Nah, temanya sesuai slogan bahwa jelajah negeri bangun anti korupsi, kita akan mengajak masyarakat berpartisipasi meramaikan kegiatan bus ini di kota-kota tujuan kita untuk sama-sama mengikuti kegiatan edukasi, kegiatan kuliah publik, kemudian ada berbagai kegiatan yang kita selenggarakan kerjasama dengan pemerintah daerah, institusi pendidikan, masyarakat umum, komunitas, termasuk juga eh, eh, pemuda gitu ya dan seluruh lapisan di daerah. Nah kalau boleh tahu rutenya kemana aja sih mas? Rute kali ini tahun 2022 berbeda. Kalau okay. dulu kita jalankan bus ke daerah timur ya, ke Jawa, kita muter-muter Jawa, Jawa Timur sampai Bali. Tahun ini kita ke arah barat, dari mulai Provinsi Banten, kemudian Lampung dan Palembang. Nah kalau kegiatannya itu nanti apa aja mas di setiap daerahnya? Setiap tahap daerah kita bekerja sama dengan pemerintah daerah, dengan institusi pendidikan, sekolah, universitas, kita melang- menyelenggarakan berbagai macam kegiatan. Program edukasi di sekolah, kemudian ada kuliah umum di perguruan tinggi, kemudian ada pameran expo pelayanan publik bersama dengan pemerintah daerah juga kita melakukan sosialisasi tentang gerakan-gerakan anti korupsi, kemudian juga kita bersama masyarakat umum. meramaikan tempat publik gitu ya bersama-sama nonton film anti corruption film festival misalnya kemudian mema- bermain game bersama game-game bertema tentang anti korupsi. Mas ini kan KPK nggak mungkin sendirian siapa aja sih mas yang terlibat dalam bus anti korupsi atau bus KPK ini? Ada banyak pihak yang mendukung program ini tentu saja pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten atau kota yang menjadi daerah tujuan kita. Kemudian para pendidik, pelajar, institusi, sekolah, perguruan tinggi, aparat penegak hukum setempat, berbagai komunitas masyarakat sipil di daerah tersebut. Kita bersama-sama sesuai dengan program Trisula kita bahwa kita bersinergi dari mulai pendidikan, pencegahan, dan penindakan tindak pidana korupsi. Nah, sebenarnya ini tempilan busnya udah ada. Sebenarnya isinya apa aja sih Mas? Mungkin Nah, ini tadi yang saya bilang. Nih. Saya bilang bahwa tahun ini kita bikin desain yang segar gitu ya, berbeda dengan 3 tahun lalu. Oh, catnya baru. Catnya baru, okay. desainnya baru, interior juga kita segarkan, kemudian konten di dalamnya juga kita segarkan. Kalau penasaran, kita lihat bersama-sama. Mari. Ayo kita lihat Bagian dalamnya, ini bagian dalam bus. Jadi di dalam bus ini sudah kita desain, kita bangun berbagai macam komputer yang di dalamnya ada konten-konten edukasi kepada pengunjung itu. Kita bisa lihat 
di komputer ini ada ada games gitu ya pengunjung masyarakat umum kemudian pelajar gitu kalau masuk ke dalam bus kita ajak untuk aktif memainkan game interaktif kemudian ada konten edukasi tentang pemahaman masyarakat tentang anti korupsi kemudian ada kuis juga jadi kita gunakan area dalam bus ini untuk menjadi wadah mendidik pengunjung gitu. kalau kita lihat lagi ke depan teman-teman nah di sini juga ada berbagai macam media publikasi tentang edukasi ada majalah booklet yang kita siapkan itu ya termasuk dari pengetahuan masyarakat mulai tentang peraturan perundang-undangan kemudian pemahaman mereka tentang etika anti korupsi gitu ya kemudian juga nih strategi jitu kampanye integritas kepada mahasiswa kalau mahasiswa kita ajak naik ke atas bus kemudian tentang pendidikan anti korupsi bagi perguruan tinggi berbagai macam Buku, kemudian juga bisa kita lihat nih di meja kita sediakan board game. Jadi permainan-permainan inovatif gitu bagi pelajar, bagi anak sekolah gitu. Untuk sama-sama bersenang-senang lah di dalam bus ini. Bermain berbagai macam perangkat bis. Juga kita sediakan tidak hanya bagi pelajar, juga ada konten buat politisi. Kalau nanti ada politisi lokal yang akan hadir, kita informasikan tentang ada salah satu program kita di KPK adanya program bagi politisi bagi sektor politik namanya politik cerdas berintegritas. Nah, kemudian ada layar interaktif di sini ada pemutaran film gitu ya. Nanti film ini juga bisa kita tayangkan di luar sehingga masyarakat bisa nonton bareng gitu ya. Layar tancap kita sediakan di kota-kota tujuan. Nah, sebenarnya harapannya sendiri dengan jalannya kembali bus KPK ini apa sih, Mas? Ya, harapan kita KPK bersama-sama dengan masyarakat di daerah-daerah tujuan meningkatkan pemahaman termasuk juga partisipasi masyarakat dalam mencegah dan memberantas korupsi. Nah, KPK tentu saja dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi tidak bisa sendiri. Sesuai dengan visi KPK, maka KPK harus bersama-sama masyarakat. Nah, melalui program ini kita mengajak masyarakat di daerah tujuan di mana bus ini berada, mari sama-sama kita ramaikan, datangi tempat di mana bus ini berada, bersama-sama kita mengikuti program edukasi, program e, kampanye, termasuk juga program hiburan yang kita selenggarakan bagi masyarakat. Nah, nextnya apa nih Mas di bus KPK Mas? Bus KPK akan dilepas tanggal 6 September 2022. Ada acara launching di Gedung Merah Putih KPK yang akan dilepas oleh Ketua KPK bersama dengan para pengisi acara. Bus ini akan dimeriahkan oleh berbagai pengisi acara. Ada Putri Indonesia tahun 2022 yang akan memberikan edukasi anti korupsi kepada masyarakat. Kemudian ada atraksi marching band dari SMKN Satya Bakti Jakarta, kemudian ada tarian Ratuh Jaro dari Seman 9 Tangerang Selatan. Isi dari acara ini adalah wujud atau bentuk dari bagaimana KPK bersama-sama dengan para masyarakat, para pemangku kepentingan bersinergi, berkolaborasi dalam mencegah dan memberantas korupsi. Jadi masyarakat di Sumsel, di Lampung, di Banten tunggu kehadiran bus ini Kemudian mari bersama-sama mensukseskan bus ini, datangi di mana bus ini berada, masyarakat bersama dengan pemerintah daerah, bersama para pelajar dan komunitas masyarakat sipil, mari bersama-sama mencegah dan memberantas korupsi. Oke, terima kasih Mas Arief, terima ya, kasih. Terima kasih Didi, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih sukses ya, sama -sama. perjalanan busnya lancar. Amin. Sampai tujuan kembali ke Jakarta. Amin.